Hello, hello. Mau didongengin lagi nggak? <laughs> Kadang-kadang capek nakan didongengin ya. Oh, oke. Okay. Mungkin hari ini bercerita tentang gajah. Jadi ceritanya ada seorang petualang yang lagi berjalan-jalan ke sebuah desa dan dia melihat ada di sebuah halaman yang besar sekali ada banyak gajah-gajah yang sudah besar. Dan dia memperhatikan ada yang menarik sekali bahwa gajah-gajah ini kakinya itu hanya diikat oleh sebuah tali yang tipis dan kecil sekali di sebuah patokan gitu. Tapi nggak ada yang bergerak gitu, nggak ada yang mencoba melarikan diri atau kemana semuanya tuh anteng sekali, tenang. Dia penasaran banget tuh, Ki, gajah-gajah ini kan kuat, dia besar kok mereka nggak mencoba untuk melarikan diri, membebaskan diri atau apa gitu, kenapa anteng sekali. Datanglah dia ke peternakan tersebut, ke kandang tersebut, dan ingin bertemu dengan yang punya. Untuk bertanya hal tersebut, boleh tahu nggak sih sepengetahuan saya gajah-gajah itu kan kuat banget. Kok lo bisa sih cuma dikasih tali yang sekecil itu dia nggak kemana-mana. Terus pemiliknya bilang, oh ya ini karena waktu gajahnya masih kecil, waktu masih baby, mereka menggunakan tali yang sama. Dan waktu mereka masih kecil, Mereka memang tidak bisa kemana-mana dengan tali ini. Mereka belum cukup kuat. Akhirnya ya mereka nggak kemana-mana. Mereka di situ saja. Dengan bertumbuhnya mereka, sekarang ternyata mereka masih percaya bahwa tali ini memang menghambat mereka. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Menarik. Jujur gue nggak tahu nih cerita ini beneran apa enggak. <laughs> gue tidak mencoba mengulik faktanya juga sih. Tetapi itu membuat gue berpikir sejauh mana ada hal-hal yang selama ini gue percayai tetapi sebenarnya itu bukan hal yang patut dipercayai, you know. Sejauh mana dan itu mungkin apa yang diajarkan oleh diri gue sendiri atau dari lingkungan atau dari society. Tapi untuk mulai mempertanyakan masa sih atau mempertanyakan kebalikannya. Kalau misalnya ada orang yang bilang, oh untuk sukses harus kerja keras. Haruskah? Masa sih? Untuk bisa bahagia harus punya A, B, C. Benarkah? Masa sih? Artinya sukses itu adalah kaya title power. Seperti itukah? Ada definisi lainkah? Dan proses untuk mempertanyakan hal tersebut Untuk gue kembali menemukan definisi yang paling nyaman, yang paling cocok buat gue untuk bisa melepaskan diri gue dari tali-tali ini itu sebuah proses banget sih. Jadi mungkin kali ini gue pengen bertanya ke teman-teman dari perjalanan hidup teman-teman sendiri, apa sih sebuah kepercayaan yang dulu gue percayanya A, sekarang gue percayanya B. gitu kan kayak misalnya dulu gue percaya gue bukan orang yang beruntung sekarang gue percaya gue orang beruntung banget dulu gue percaya gue orang kayaknya tidak patut untuk mendapatkan kebahagiaan karena ya situasi dan kondisi sekarang ternyata kebahagiaan itu bisa sesederhana dan semudah itu kayak right? dulu gue percaya hidup itu is a struggle sekarang semakin kesini hey Hidup itu jauh lebih kelihatan blessingnya dibandingin struggle-nya. Even though I don't mind the struggles. So penasaran sih kalau teman-teman sejauh mana kepercayaan lo terhadap hidup, persepsi lo terhadap hidup sudah berubah. Share ya. Bye.